சேலம் தமிழ் இதழின் கனிவான வணக்கங்களுடன் இன்றைய செய்திகளை காண்பதற்கு முன்பு அன்னையர்களை வாழ்த்தும் வகையில் ஒரு கவிதையை காண்போம் அம்மாவின் அன்பு என் தேடலில் கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிசம் அம்மாவின் அன்பு நான் பல தோல்விகளை சந்தித்த போது ஆறுதல் கூறி வெற்றிக்கு துணை நின்றது அம்மாவின் அன்பு கடவுள் என்னிடம் என்ன வேண்டும் என்று கேட்பாராயின் நான் இருக்கும் வரை எனக்கு தேவை அம்மாவின் அன்பு என்றே நான் கேட்பேன் இன்று அன்னையர் தினம் என்று கொண்டாடாமல் எல்லா நாட்களையும் அன்னையர் தினமாக கொண்டாடுவோம் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு சேலம் மாவட்டத்தின் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை காணலாம் தமிழகத்தில் நாளை முதல் முப்பத்தி நான்கு வகையான கடைகள் மட்டும் செயல்படுவதற்கு தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதன்படி நாளை முதல் எந்தெந்த கடைகள் செயல்படலாம் என்பது குறித்து பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதில் டீ கடைகள் பேக்கரிகள் உணவகங்கள் பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பூ பழம் காய்கறி மற்றும் பல சரக்கு கடைகள் கட்டுமான பொருட்கள் விற்கும் கடைகள் செயல்பட அனுமதி மேலும் மின்சாதன பொருட்கள் மொபைல் போன் கணினி ஆகியவற்றை விற்பனை செய்யும் மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் தனி கடைகள் மிக்சி கிரைண்டர் டிவி கடைகள் பெட்டி கடைகள் சாலையோர தள்ளுவண்டி ஜெராக்ஸ் கடைகள் உலர் சேவை மையங்கள் லாரி புக்கிங் சர்வீஸ் நாட்டு மருந்து டைல்ஸ் கடைகள் இருசக்கர நான்கு சக்கர விற்பனை மற்றும் பழுது பார்க்கும் கடைகள் என முப்பத்தி நான்கு வகையான கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த கடைகளில் குளிர்சாதன வசதி இருந்தால் அவற்றை இயக்காமல் கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க உதவ வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேவேளையில் சலூன் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் இயக்க தடை தொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தன்மையை பொறுத்து வருங்காலங்களில் பல்வேறு தடைகளுக்கும் தளர்வு அளிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது குருவம்பட்டி உயிரியல் பூங்காவில் புலி சிறுத்தைகள் கரடிகளை பராமரிக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது சேலம் ஏற்காடு மலை அடிவாரத்தில் குருவம்பட்டி சிறு வன உயிரின பூங்கா செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பூங்காவை எட்டு கோடி செலவில் நடுத்தர வன உயிரின பூங்காவாக தரம் உயர்த்துவதாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பூங்காவை விரிவுபடுத்தும் பணி தொடங்கி நடந்து வருகிறது பூங்காவை ஒட்டியுள்ள காப்பு காட்டை இணைத்து கூடுதல் விலங்குகளை கொண்டு வந்து பராமரிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது குருவம்பட்டி பூங்கா விரிவாக்கம் மற்றும் ஊன் விலங்குகளை பராமரிப்பது தொடர்பான கள ஆய்வு பணியை தமிழக அரசின் முதன்மை தலைமை வன பாதுகாவலர் மற்றும் தலைமை வன உயிரின பாதுகாவலர் யுவராஜ் நேற்று நடத்தினார் பூங்காவின் வனப்பரப்பு அதிகப்படுத்தும் இடமான காப்பு காட்டை பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து புலி சிறுத்தை கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகளை வைத்து பராமரிக்கும் கூடாரங்களை அமைத்தல் பற்றி பற்றி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடந்தது இக்கூடாரங்கள் அமைய தகுந்த இடங்களை தேர்வு செய்தனர் சேலம் கோட்டம் பகுதியில் சரக்கு ரயில்கள் இயக்கியதால் ரூ ஏழு புள்ளி இருபத்தொரு கோடி ரயில்வேக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பயணிகள் ரயில் இயக்கத்தை ரயில்வே துறை நிறுத்தி வைத்துள்ளது அதே வேளையில் மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைக்காக உணவு தானியங்கள் மற்றும் சிமெண்ட் இரும்பு கம்பிகள் பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருள் போன்றவற்றையும் பல்வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்ல சரக்கு ரயில்கள் இயக்கி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக சேலம் கோட்டம் பகுதியில் இருந்து கடந்த மாதத்தில் மட்டும் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி பதினான்கு டன் சரக்கு பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஏழு புள்ளி இருபத்தோரு கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது இது பற்றி ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில் ஊரடங்கு காலத்தில் சரக்கு போக்குவரத்து மூலம் ரயில்வே நிர்வாகம் வருவாய் ஈட்டி வருகிறது சேலம் கோட்டத்தில் இருந்து ஏப்ரல் மாதம் அறுபத்தி ஏழாயிரம் டன் சரக்கை பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பியதன் மூலம் ஏழு புள்ளி இருபத்தோரு கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளோம் என்றனர் மாநகர மார்க்கெட்டுகளில் காய்கறி கடை வைத்திருக்கும் வியாபாரிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக வரும் பதினேழாம் தேதி ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் பல்வேறு நோய் தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக மாநகரில் உள்ள உழவர் சந்தையில் மூடப்பட்டுள்ளன இதனிடையே சென்னையில் கோயம்பேடு மார்க்கெட் மூலமாக ஏராளமானோருக்கு கொரோனா தொற்று பரவி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது இதனையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து காய்கறி மார்க்கெட்டுகளிலும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதன்படி சேலம் மாநகரில் உள்ள தற்காலிக மார்க்கெட்டுகளில் வியாபாரிகளுக்கு நாள்தோறும் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மேலும் அவர்களுக்கு உடல்நல பாதிப்பு ஏதேனும் உள்ளதா என்று சுகாதாரத்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் இதேபோல் மாஸ்க் அணியாமல் வருபவர்களை மார்க்கெட்டிற்குள் அனுமதிக்க மறுப்பதுடன் அவர்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மீன் வாங்க கூட்டம் கூட்டமாக வரும் பொதுமக்கள் ஆத்தூர் அருகே கல்லானந்தம் கிராமத்தில் முட்டல் பகுதியில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் ஏரியுள்ளது இந்த ஏரியில் தற்போது மீன்வளத்துறையின் மூலம் மீன்கள் வளர்க்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த மீனை வாங்க ஆத்த
ஏரிக்கரைகளில் விற்கப்படும் மீன் கடைகளில் போதிய சமூக இடைவெளி இல்லாததால் பொதுமக்கள் கூடுவதால் அந்த அந்த கிராமத்து மக்கள் நோய் தொற்று ஏற்படும் என அச்சத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய தமிழி இதழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதனுடன் இணைந்திருங்கள் இன்னும் விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழி என்ற இணையதளத்தை அணுகவும் நன்றி வணக்கம்